வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் வில்லேஜ் டேட்டா பேஸ் பொள்ளாச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆனைமலை வன விலங்குகள் சரணாலயத்துல இருக்கக்கூடிய டாப் ஸ்லிப் அப்படிங்கிற சுற்றுலா தலத்தை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சோ அந்த சுற்றுலா தலத்துல என்னெல்லாம் நம்ம சுத்தி பார்க்க முடியும் அங்க இருக்கக்கூடிய யானை சவாரி ஜீப் சவாரி ட்ரக்கிங் இத பத்தி எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அங்க இருக்கக்கூடிய தங்கும் விடுதிகள் என்னென்ன இருக்கு அதுக்கு எவ்வளவு கட்டணம் வசூல் செய்யறாங்க சோ இத பத்தி எல்லாம் முழுக்க முழுக்க இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் கடைசி வரையிலும் இந்த வீடியோவை பாருங்க உங்களுக்கு பயனுள்ள ஏகப்பட்ட தகவல் எல்லாம் இந்த வீடியோல இருக்கு சோ நண்பர்களே சுற்றுலா தலங்களை பற்றிய தகவல்கள் வீடியோக்கள் புகைப்படங்கள் ஸோ இதை பற்றி எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பக்கத்தோட பேஜை வந்து லைக் பண்ணுங்க ஸோ நண்பர்களே வில்லேஜ் டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிற ஃபேஸ்புக் பக்கத்தையும் வந்து நீங்கள் லைக் பண்ணுங்க இது போன்ற சுற்றுலா தலங்களை பற்றிய தகவல்களை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம ரெட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து பிரஸ் பண்ணுங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பொள்ளாச்சிக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த டாப் ஸ்லிப் இருக்கு ஸோ ஆனைமலை வன விலங்குகள் சரணாலயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அடர்ந்த காட்டு பகுதிக்குள்ள தான் இந்த டாப் ஸ்லிப் சுற்றுலா தலம் வந்து இருக்கு இந்த சுற்றுலா தலத்தை இந்திரா காந்தி வன விலங்குகள் சரணாலயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயரும் இருக்கு இந்த இடத்துக்கு நம்ம வரணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்க இருந்தாலும் சரி கோயம்புத்தூர் வந்துடணும் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பொள்ளாச்சி வரணும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில பகுதிகள்ல இருந்து நேரடியா பொள்ளாச்சிக்கு பஸ்ஸும் இருக்கு நம்ம நேரடியா பஸ்லயும் வந்துட முடியும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பொள்ளாச்சி வந்துட்டு அங்க இருந்து டாப் ஸ்லிப் வர்றதுதான் நம்மளுக்கு சிறந்த வழி இந்த பொள்ளாச்சி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கிறதுனால வருஷத்துல நம்ம எப்ப வந்தோம்னாலும் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கிளைமேட் ரொம்பவே ரம்மியமா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ரிலாக்ஸா ரசிக்கிறதுக்கு ஏத்தவாறு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த இயற்கை அழகுகள் வந்து கொட்டி கிடக்கும் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சினிமா படம் பிடிப்புகள் வந்து இந்த பொள்ளாச்சி பகுதியில வந்து எடுத்திருக்காங்க பொள்ளாச்சில இருந்து டாப் ஸ்லீப்புக்கு நம்ம வர வழியில சேத்துமடை அப்படிங்கிற இடத்துல தான் முதல் செக் போஸ்ட் இருக்கும் டாப் ஸ்லீப்ல நம்ம தங்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா பொள்ளாச்சிலேயே வந்து வனத்துறையோட அலுவலகம் இருக்கு ஸோ அங்கேயே நம்ம போயிட்டு நம்ம பணம் கட்டிட்டு அங்கேயே நாங்க தங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுமதி சீட்டு வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா நம்ம அங்க தங்கறதுல மேல போய் சுத்தி பார்த்துட்டு வந்துடும் அப்படின்னா யார்கிட்டையும் நம்ம வந்து பர்மிஷன் வாங்க தேவையில்லை இந்த செக் போஸ்டுக்கு நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு ஆளுக்கு முப்பது ரூபாய் வந்து கட்டணமா வசூல் செய்வாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வரக்கூடிய அந்த காருக்கு நூறு ரூபாய் வந்து கட்டணமா வசூல் செய்வாங்க சப்போஸ் நம்ம பஸ் வேன் இந்த மாதிரியான வாகனத்துல வந்தோம் அப்படின்னா இருநூறு ரூபாய் வந்து கட்டணமா வசூல் செய்வாங்க நம்ம கிட்ட டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா இருந்தா எண்பது ரூபாய் வந்து கட்டணமா வசூல் செய்வாங்க வீடியோ கேமரா அப்படின்னா முன்னூறு ரூபாய் நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க நம்ம போகக்கூடிய அந்த வண்டியோட டீடைல நம்ம கொடுத்துட்டு இங்க இருந்து வந்து நம்ம கிளம்பிடலாம் இந்த டாப் ஸ்லிப்ப பொறுத்த வரையும் மலை ஏறது வந்து ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்காது ஏன்னா அதிகமான கொண்டை ஊசி வளைவுகள் வந்து இந்த இடத்துல கிடையாது சோ நம்ம சுலபமா வந்து மேல ஏறிட முடியும் ஆனா ரோடு தான் வந்து ரொம்பவே மோசமான கண்டிஷன்ல இருக்கு ஆனை மலையில அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த வனவிலங்குகள் சரணாலயத்துக்கு இந்திரா காந்தி தேசிய வனவிலங்குகள் சரணாலயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயர் இருக்கு ஏன்னா முன்னாள் இந்திய பிரதமரா இருந்த இந்திரா காந்தி அம்மையார் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து போனதுனால அவங்களுடைய நினைவா இந்த பெயர் வந்து இந்த சரணாலயத்துக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம மலையில ஏறும் போதே நம்மளுக்கு ரெண்டு புறமும் வந்து ஏகப்பட்ட மூங்கிலா இருக்கும் அந்த காத்துல வந்து மூங்கில் ஆடுற சத்தம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு விதமான பயத்தை கொடுத்தாலும் ஒரு த்ரில்லிங்கா இருக்கும் அடர்ந்த காட்டு பகுதிக்குள்ள நம்ம போயிட்டு வரக்கூடிய அந்த அனுபவம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே த்ரில்லிங்கா இருக்கும் இந்த மலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்துக்கு பேரு டாப் ஸ்லிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயர் இருக்கு அதனாலதான் இந்த இடத்துக்கு டாப் ஸ்லிப் அப்படின்னு பெயர் வர காரணமாகவும் இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம இந்த மலையோட உச்சில இருந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மரங்களை வெட்டி உருட்டி விட்டாங்க அப்படின்னா அது கீழே வந்து சேர்ந்துரும் ஸோ அதனாலயும் வந்து டாப் ஸ்லிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் வர காரணமா இருந்ததா வந்து டிரைவர் சொன்னாரு இந்த டாப் ஸ்லிப்புக்கு போறதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்குது இந்த டாப் ஸ்லிப்புக்கு போகக்கூடிய அந்த சாலை கேரளா எல்லையான பரம்பிக்குளம் அனைவரிலையும் போகக்கூடிய ஒரே சாலை நம்ம அந்த அடர்ந்த காட்டு பகுதிக்குள்ள போயின்னு இருக்கும் போது ரொம்பவே இயற்கையான சூ
ஆபத்தில் முடிஞ்சிடும் நம்ம முடிஞ்ச வரையிலையும் தூரம் இருந்தே வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுனால எடுத்துட்டு அந்த காட்டு விலங்குகளை பார்த்து ரசிச்சுட்டு அங்கிருந்து நம்ம வந்து கிளம்பிடணும் இந்த டாப் ஸ்லீப்பை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த காட்டு பகுதியோட அந்த குளுமையான சூழ்நிலையை வந்து நம்மளை வரவேற்கும் ஸோ அந்த இடத்துல ரெண்டாவது செக் போஸ்ட் ஒன்று வரும் அந்த செக் போஸ்ட்ல நம்மளுடைய வாகனத்தை நிறுத்திட்டு நம்ம வாங்கிக்கிட்டு வந்த அந்த அனுமதி சீட்டை வந்து இந்த இடத்துல கொண்டு போய் காமிச்சோம் அப்படின்னா தான் நம்ம வாகனத்தை மேற்கொண்டு போகிறதுக்கு அனுமதிப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல அனுமதிக்காக ஏகப்பட்ட வாகனங்கள் வந்து நிறுத்தி வச்சிருந்ததை வந்து நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது இந்த செக் போஸ்ட் பக்கத்திலேயே மூங்கில் மரத்துக்கு கீழே மூங்கிலால செய்யப்பட்ட ஒரு சேர் இருந்தது ஸோ அந்த சேரு கீழே வந்து நிறைய பேர் உட்காந்து செல்பி எடுக்கிறத வந்து நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது சோ அந்த இடத்தை சுத்தி நம்ம பார்க்கும் போது ஏகப்பட்ட மூங்கில் மரங்களாவே இருக்கும் சோ அதையெல்லாம் பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விதமான புத்துணர்ச்சி ஏற்படும் கூட சொல்லலாம் இயற்கை ஆர்வலர்களுக்கும் இயற்கை அந்த சூழ்நிலையை வந்து விரும்புறவங்களுக்கும் ஏற்ற இடம் இந்த டாப் ஸ்லீப் முழுக்க முழுக்க தமிழக வனத்துறையோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கக்கூடிய இந்த டாப் ஸ்லீப் தனியாருக்கு சொந்தமான நிலம் கடை விடுதியோ இந்த இடத்துல வந்து கிடையாது சோ நம்ம பார்க்கறது தான் இந்த டாப் ஸ்லீப்போட மெயின் என்ட்ரன்ஸ் இந்த இடத்துல நம்மளுடைய காரை வந்து பார்க் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளுடைய காரை பார்க் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு வாகனத்துக்கு ஏத்த மாதிரியான கட்டணம் வந்து இந்த இடத்துலயும் வசூல் செய்வாங்க வந்து ஒரு ரிசெப்ஷன் இருக்கும் நம்ம தங்கறது அப்படின்னா நம்ம கீழே வாங்கிட்டு வந்த அந்த அனுமதி சீட்டையோ நம்ம ஆன்லைன்ல புக் பண்ண தங்கும் விடுதியோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரூம் வந்து ஒதுக்கி தருவாங்க இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு உணவு விடுதி மட்டும்தான் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் வன விலங்குகள் அருங்காட்சியகம் சோ அங்க பணிபுரியக்கூடிய அந்த வனத்துறையோட குடியிருப்பும் இந்த இடத்துல தான் இருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மலைவாழ் மக்கள் நடத்தக்கூடிய ஒரு சின்ன டீ கடையும் இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம அந்த டாப் ஸ்லிப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மலைவாழ் மக்களோட மலைவாழ் மக்களுக்கு தேவையான ரேஷன் பொருட்களை விநியோகிக்கக்கூடிய அந்த ரேஷன் கடையும் வந்து இதுக்குள்ள இருந்தது சோ அதையும் நம்ம வந்து பார்க்க முடிஞ்சது சோ ஒரு மிதமான தட்பவெட்ப சூழ்நிலை வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால கோடை காலத்துல சுற்றுலா பயணிகளோட கவனம் வந்து ரொம்பவே இந்த இடத்துல இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஏகப்பட்ட சுற்றுலா பயணிகள் வந்து இந்த இடத்துக்கு வராங்க தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாம கேரளா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுற்றுலா பயணிகளும் அதிக அளவுல இந்த இடத்துக்கு வந்து போறாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மான் காட்டெருமை இது போன்ற விலங்குகள் பறவைகள் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த இயற்கை காட்சிகளையும் பார்த்து அவங்களுடைய சந்தோஷமான அந்த நாளை வந்து ஜாலியா கொண்டாடிட்டு இந்த இடத்துல இருந்து போறாங்க இந்த இடத்துல மூலிகை வனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூலிகை பண்ணை இருக்கு சோ அதுக்குள்ள நம்ம போகணும் அப்படின்னா ஒரு சிறிய கட்டணம் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து வசூல் செய்யறாங்க அது உள்ள போனோம் அப்படின்னா ரொம்பவே அரிய வகை அந்த மூலிகை செடிகளை வந்து இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் இந்த மூலிகை செடிக்கு ஆப்போசிட்லயே வந்து ரொம்பவே பறந்து விரிந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு புல்வெளிய வந்து நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா நம்ம ஓய்வு எடுக்கலாம் ஜாலியாக விளையாடலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இடம் மாதிரி அங்கே இருந்தது ஸோ இந்த இடம் வந்து அதிக அளவில் படங்களில் வந்து பார்த்துருப்போம் நம்ம சரத்குமார் நடித்த சூரியன் படம் பார்த்தவங்களுக்கு இந்த இடம் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் அந்த சூரியன் படத்தில் பெரும்பாலான காட்சிகள் வந்து இந்த டாப் ஸ்லீப்பில் தான் வந்து எடுத்திருப்பாங்க அந்த இடம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே இயற்கையாக ஸோ இந்த இடத்த நம்ம பார்க்கும்போதே அந்த இடத்துல நம்ம உக்காந்து நம்மளுடைய நேரத்தை செலவிடணும் அப்படின்னு தோணும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ரம்மியமாக அந்த இடம் அந்த புல்வெளிகள்லாம் வந்து நம்ம ஜாலியா விளையாடுறதுக்கு ஏத்த இடமும் கூட இந்த இடத்த நம்ம சுத்தி பார்த்துட்டு அங்கிருந்து கொஞ்ச தூரம் நம்ம போனோம் அப்படின்னா யானை சவாரி இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து வரும் சோ நம்ம தங்குற இடத்துக்கும் அந்த யானை சவாரிக்கும் ரொம்பவே கிட்டதான் அதனால நம்ம நம்ம தங்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து நேரா அந்த யானை சவாரி இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நம்ம வந்துடலாம் நாங்க காலையிலே சீக்கிரமா வந்ததுனால அந்த யானைகள் எல்லாம் வந்து அப்பதான் தயார்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க சோ அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த யானைகளுக்கு மேல பஞ்சு மாதிரி இருக்கக்கூடிய பெட்டை வந்து கட்டுறாங்க அதுக்கு மேல கம்பியால் செய்யப்பட்ட ஒரு கூட மாதிரி வந்து வைக்கிறாங்க சோ அதுக்குள்ள ஒரு நாலு பேர் வந்து உக்காந்துக்க முடியும் யானை சவாரி நம்ம போகும்போது கீழே உழுந்துடக்கூடாது அதே சமயம் நம்மளுக்கு மெது மெதுன்னு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து அவங்க தயார் பண்றாங்க சோ நம்ம சீக்கிரம் போயிட்டதுனால அந்த யானைகளை வந்து தயார் பண்ணக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது அந்த யானையோட உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு உறுத்தாது அது மட்டும் இல்லாம கீழே விழாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு பாதுகாப்புக்காகவும் இதை வந்து கட்டுறாங்க இந்த யானை சவாரி செய்யறதுக்கு நாலு பேருக்கு அறுநூறு ரூபாய் கட்டணமா வசூல் செய்யறாங்க நம்ம 
தனியா போயிருந்தாலும் சரி இல்ல நாலு பேர் சேர்ந்து போனாலும் சரி அறுநூறு ரூபாய் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த யானையில நம்ம இருபது நிமிடம் வந்து காட்டுக்குள்ள ஜாலியா சவாரி போயிட்டு வர முடியும் இந்த யானை மேல சவாரி போறது ரொம்பவே ஜாலியா இருக்கும் அதுக்குள் அந்த காட்டுக்குள்ள நம்ம போகும்போது அந்த கருங்குரங்கு மயில் மானு சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பார்க்க முடியும் அதிர்ஷ்டம் இருந்தாதான் அதையும் வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும் இந்த இடத்தை பொறுத்த வரையிலும் இருபதுக்கு மேற்பட்ட யானைகள் வந்து இந்த டாப் ஸ்லிப்ல இருக்கு சோ ஒவ்வொரு யானையும் பாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு யானைக்கு ரெண்டு பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் நாற்பது பேர் இந்த இடத்துல வந்து வேலை செய்யறாங்க சோ இவங்கள ஒரு சிலர் தற்காலிகமாகவும் ஒரு சிலர் நிரந்தரமாகவும் வந்து வேலை செய்யறதா வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஊழியர் வந்து நம்மளுக்கு சொன்னாரு யானையை வந்து குளிப்பாடுறது சாப்பாடு தர்றது அந்த யானை மேல வந்து சவாரி போறதுக்கு டெய்லியும் வந்து அதை கொண்டு வர்றது இதெல்லாம் வந்து சோ அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பணியாளர்கள் வந்து செய்யறாங்க டெய்லி வந்து ரெண்டு இல்ல மூணு யானை மட்டும்தான் வந்து கூப்பிட்டுட்டு வருவாங்க சோ விடுமுறை நாள் அப்படின்னா மூணு யானை வரும் மத்த நாள்ல ரெண்டு யானை மட்டும்தான் அந்த இடத்துக்கு வரும் மத்த யானை எல்லாம் வந்து பகல் முழுக்க அந்த காட்டுல வந்து அந்த காட்டுல சுத்த விட்டுருவாங்க சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு தானா வந்துடும் சோ அந்த யானைகளை வந்து நைட்ல வந்து கட்டி போட்டுருவாங்க சோ இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய யானைகள் பராமரிக்கும் இடத்துக்கோ இல்லைன்னா யானையோட தேவை எங்க இருக்கோ சோ அந்த இடத்துக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய யானை யானையோட பாகன் இவங்களை வந்து அனுப்பிச்சு வைப்பாங்க நம்ம அந்த இடத்துல யானை சவாரிக்கு தயாராகிட்டு இருக்கும் போதே கேரளா பஸ் ஒண்ணு நம்மள கிராஸ் பண்ணி போறத வந்து நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது பொள்ளாச்சில இருந்து ரெண்டு பஸ் இந்த டாப் ஸ்லிப்புக்கும் கேரளா பஸ் ஒரு பஸ்ஸும் வருது சோ இது வந்து பரம்பிக்குளம் வரலயும் வந்து இந்த பஸ் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும் பஸ்ல வர்றது நம்மளுக்கு செலவு குறைவா இருந்தாலும் ஆனா நம்ம நினைச்ச இடத்துல வந்து இங்க சுத்தி பார்த்துட்டு நம்ம திருப்பி போக முடியாது ஏன்னா குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல பஸ் வசதி வந்து கிடையாது அதனால நம்ம வந்து தவிக்க வேண்டியது இருக்கும் சோ முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு கரெக்டான வாகனத்திலையும் அங்க தங்கறதுனா தங்கக்கூடிய அந்த முன்பதிவு நம்ம செஞ்சுட்டு இந்த இடத்துக்கு வரணும் சோ நண்பர்களே இந்த இடத்தை பொறுத்தவரையும் மூணு வகையான தங்கும் அந்த விடுதிகள் இருக்கு ட்ரீ ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மர வீடு மூங்கில் வீடு பைசன் காட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தங்கும் விடுதி சோ இந்த மாதிரியான தங்கும் விடுதிகள் வந்து அங்க இருக்கு ஒரு ரூம்ல வந்து ரெண்டு பேர் நம்ம தங்கிக்க முடியும் ரெண்டு பேருக்கு மேல போனா அதுக்கு தனி சார்ஜஸும் இவங்க வந்து வாங்குறாங்க இந்த இடத்துல நம்ம தங்கணும் அப்படின்னா தனியார் லாஜ் வந்து எதுவுமே கிடையாது நம்ம இந்த இடத்துல தங்கறதுக்கு முன்கூட்டியே முன்பதிவு செஞ்சுட்டு தான் நம்ம இந்த இடத்துக்கு வர முடியும் சப்போஸ் நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் தங்கணும் அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ரூம் காலியா இருக்கும் பட்சத்துல தான் வந்து நம்மளுக்கு ரூம் ஒதுக்கி தருவாங்க இங்க இருக்கிறதுலயே வந்து பைசன் காட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இப்ப நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த அறைகள் தான் வந்து ரொம்ப குறைவான கட்டணம் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க நம்ம இந்த இடத்துல குறைவான செலவுல தங்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம தங்கிக்க முடியும் ஒரு சில சுற்றுலா பயணிகள் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல வந்து தங்கி அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ரம்யமான சூழ்நிலையை வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க ஒரு சிலர் அங்க தங்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்து சுத்தி பார்த்துட்டு ரிட்டர்ன் கீழே போயிடுறாங்க இந்த இடத்துல நம்ம தங்கறதுக்கு மதியம் பன்னெண்டு மணியில இருந்து மறுநாள் காலையில பத்து மணி வரையும் வந்து நம்ம தங்க முடியும் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ரூம் காலியா இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து <laughs> யானைகளை <laughs> புத்துணர்ச்சியாக 
இருக்கிறதுக்காக சாயந்தரத்துல வந்து நம்மள ட்ரெக்கிங் கூப்பிட்டுட்டு போக மாட்டாங்க சோ நண்பர்களே இந்த டாப் ஸ்லிப்புக்கு வர்றதுக்கு நான் கார்ல தான் வந்தேன் பொள்ளாச்சில இருக்கக்கூடிய ராகா டிராவல்ஸ் அப்படிங்கிற டிராவல்ஸ்ல கார் புக் பண்ணி தான் வந்தேன் ஆன்லைன் மூலமா தான் வந்து அந்த காரை நான் புக் பண்ணேன் அவங்களுடைய வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து கொடுத்திருக்கேன் சோ அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி அந்த வெப்சைட்ல நீங்களும் பாருங்க உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரியான கார் வந்து அவங்க கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு நீங்க சுற்றுலா வர்றதுனால அவங்க கிட்ட பேக்கேஜா வந்து நம்ம சுற்றுலா வர முடியும் சோ நண்பர்களே இந்த டாப் ஸ்லிப் பத்தின உங்களுடைய சந்தேகங்கள் எதனா இருந்தா நீங்க கமாண்ட்ல கேளுங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த டாப் ஸ்லிப் வந்து ஆன்லைன் மூலமா நம்ம புக் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த டாப் ஸ்லிப் சுற்றுலாவுக்கு வர்றதுனா முன்கூட்டியே நம்ம ஆன்லைன் மூலமா வந்து புக் பண்ண முடியும் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தங்கும் விடுதியா இருக்கட்டும் யானை சவாரி ஜீப் சவாரி இது மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம ஆன்லைன் மூலமே முன்கூட்டியே புக் பண்ணிக்க முடியும் சோ நீங்க இந்த டாப் ஸ்லிப் சுற்றுலா வரணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கமாண்ட்ல கேளுங்க அந்த ஆன்லைன் டீட்டெயிலோட லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன் அது மட்டும் இல்லாம டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் இந்த லிங்க் வந்து நான் கொடுக்கறேன் தேவைப்படுறவங்க அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஆன்லைன் மூலமா புக் பண்ணிக்கோங்க சோ நண்பர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற சுற்றுலா தலங்களை பற்றிய தகவல்களை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம ரெட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து பிரஸ் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க சோ நண்பர்களே சுற்றுலா தலங்களை பற்றிய தகவல்கள் வீடியோக்கள் புகைப்படங்கள் சோ இத பத்தி எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா எங்களுடைய பேஸ்புக் பக்கத்தோட பேஜ் வந்து லைக் பண்ணுங்க சோ நண்பர்களை வில்லேஜ் டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிற பேஸ்புக் பக்கத்தையும் வந்து நீங்க லைக் பண்ணுங்க